arriva l'annuncia sorpresa, il suo programma non è l'arena da domenica prossima non andrà in onda. Il talk show, giunto quest'anno alla sesta edizione, aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la soppressione dell'Arena, storico titolo di Rai 1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato poi dai palinsesti dall'allora direttore generale Mario Ottenio. Lo stop per il programma condotto dal giornalista e presentatore torinese arriva direttamente dalla 7, che ha deciso di sospenderne la produzione comunicandolo con una nota ufficiale. La 7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda, si legge nella nota stampa riportata dal sito LED. Leggi anche, stop, l'annuncia sorpresa il comunicato sta facendo il giro della rete in queste ore ma al momento non si conoscono i motivi della rottura tra Massimo Giletti e la rete di Urbano Cairo. Da tempo si vociferava di una separazione tra il conduttore e la 7, ma nessuno avrebbe immaginato questo stop con effetto immediato e a stagione ancora in corso. Nelle scorse settimane, tuttavia, si sono rincorse molte voci su un suo ritorno a Viale Mazzini. Nel dettaglio, alla guida di un talk show prima serata su Rai 2 o proprio la domenica sera su Rai 3 al posto di Fabio Fazio, scriveva Blog. Da Francesco Fagnani a Belle, Massimo Giletti aveva parlato dell'addio alla Rai, per me è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci è un valore. Fai delle scelte, i primi anni sono stati faticosi. E ancora, devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. La RAI è fatta di tante persone, non mi ha mandato via la RAI ma il direttore generale che c'era all'epoca aveva fatto delle scelte. Lei mi chiede il nome del mandante, che è sicuramente un altro perché un direttore generale non si suicida. Il mandante politico è chi gestisce il potere. Posso avere delle intuizioni, ma non ho certezze.